পরবর্তী প্রশ্ন শেখ আব্দুল কাদের জিলানি কেন আবু হানিফাকে জাহান্নামি বলেছেন আর ইমান কি বাড়ে কমে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী তিনি একজন বড় ধরনের আল্লাহর অলি ছিলেন বলে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে এবং আমরা মনে করি তিনি আল্লাহর অলি ছিলেন নিঃসন্দেহে সন্দেহ নিঃসন্দেহে এই জন্য বললাম তার ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে আমরা ভালো কথা আলমরা ভালো কথাই বলেছেন কিন্তু আমরা কারো ব্যাপারেই সার্টিফিকেট দেয় তিনি বুলে রুট দেয় একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বা নবীরা ব্যতীত প্রত্যেকেরই কথা নেওয়া যাবে এবং ছাড়া যাবে আব্দুল কাদ জিলাই রহমতুল্লাহ আলী সম্পর্কে ইমাম ইবন কাইম রহম ইমাম ইবন তাইমি রহমতুল্লাহ আলী বলতেন সব সময় আল ইমাম আল কোদোয়া আল আরফ বিল্লাহ ইমাম অনুসরণযোগ্য ইমাম কোদোয়া ব্যক্তিত্ব যাকে অনুসরণ করা যায় এরকম তারপর তিনি আর বিল্লা আল্লাহ সম্পর্কে জানে এরকম তিনি তার সম্পর্কে সার্টিফাই করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন আমরা এটুকু বিশ্বাস করি আমাদের অন্তরে সায় দেয় এই ব্যাপারে তবে আমরা জান্নাতি বলার মতো ক্ষমতা তাদের কেউ যেন না বলি কারণ কোনো মানুষ জান্নাতি জানাই বলার জন্য সার্টিফিকেট লাগবে রাসুল্লাহ সাল্লাম থেকে এই জন্য যারা আজ আব্দুল কাদের জিলাইন রহমতুল্লাহ আলের মনস্তুষ্টির জন্য বসে আছেন তারা সিরিক করে যাচ্ছেন আল্লাহর মনস্তুষ্টিকরণ আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি বিধান করুন তা আল্লাহ তালা যেটা সন্তোষ সন্তোষ পায় আল্লাহ যেটাতে সন্তুষ্টি হয় সন্তুষ্টি সন্তোষ হয় আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি যাতে হয় সেটা করুন কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে মানে নিজে কাউকে ব্যক্তিকে নি ধরে নিয়ে তার সন্তুষ্টির জন্য চিন্তা করবেন না আব্দুল কাদের জিলান রহমতুল্লাহ আলী তিনি আল্লাহ রলি ছিলেন আমরা মনে করি আপনিও আল্লাহ রলি হন আব্দুল কাদের জিলান রহমতুল্লাহ আমল করে আল্লাহ রলি হয়েছেন কা তিনি ওই ব্যক্তিকে ভালোবেসে না কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নয় যে আপনিও আমল করে দিনের উপর আমল করে আল্লাহ রলি হতে পারবেন এটা হলো মূল কথা তো তিনি অনেক কথাই বলেছেন তার গ্রন্থের মধ্যে আলগুনিয়ে তুলে তো আলেবিল হাক আলগুনিয়ে তুলে তো আলেবিল হাক এটা হচ্ছে তার গ্রন্থের মূল নাম সংক্ষেপে আলগুনিয়া বলা হয় বাংলাদেশে অনুবাদ হয়েছে গুনিয়ে তুত্ত আলেবিন নামে এই গ্রন্থটির ভাষণের অভাব নেই এক একজনের বাংলা ভাষায় দেখবেন যে নিচে নিজের কথাও জুড়ে দিয়েছে তার কথার ভিতরে বাংলা ভাষায় যে অনুবাদটা আসছে দেখলাম সেখানে তিন নম্বর খণ্ড পুরোটাই গুনিয়ে তো আলেবিন নামে চালিয়ে দিয়েছে ওইটা হচ্ছে ওনার এক শব্দ ওখানে নাই ওইটা হচ্ছে ওনার কারামতি ওনার ওইটা ওনার ওইটা নিয়ে আলোচনা এগুলি হচ্ছে গুনিয়ে তো আলেবিন অথচ উনি এটা লেখেন নাই উনি যেটা লিখেছেন আরবিতে সেটা আছে এবং সব জায়গাতে এটার মাকতুতও আছে মানুষ মেনস্ক্রিপ্টও আছে এবং তিনি সেটা দেখে বোঝা যায় যে তিনি আকিদের ক্ষেত্রে একদম পিওর মানুষ ছিলেন আকিদের ক্ষেত্রে একদম পিওর মানুষ ছিলেন সোনার মানুষ ছিলেন আকিদের ক্ষেত্রে আল্লাহকে আরশুর উপর উঠেছেন আল্লাহ আরশুর উপর রয়েছেন এর ইনি বারবার তার কথাই সেখানে সাব্যস্ত করেছেন দলিল নিয়ে এসেছেন অলুউল্লাহ আল্লাহ খালকি কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে তিনি বারবার দলিল নিয়ে আসছেন যে আল্লাহ তালা আরশুর উপরে এটাকে তিনি বারবার সাব্যস্ত করেছেন তার আলগুনিয়া কিতাবে যেটা বর্তমান সময়ে সুফিরা তথাগত সুফিরা মনে করে আল্লাহ সব জায়গায় তা আল্লাহ কলমের ভিতরে এটা ইমাম ইমাম আব্দুল কাজ জিলানি কখনো বলেন নাই এটা হচ্ছে পরবর্তীদের পদভ্রষ্টতা আপনারা আলগুনিয়ে তো তলাবিল হক আরবিটা পড়বেন যারা জানেন আপনি নিজে এটা সত্যতা পাবেন আপনি যদি কোনো বলেন যে ওহাবিরা বদলাই ফেলছে তাহলে আপনি মনে স্ক্রিপ্ট দেখতে পারেন যেটা হাতের লেখা তার সেটাও আছে নেটে আপনি সেটা খুঁজলেও পাবেন সেটা পড়ে দেখেন কেউ কিছু বদলায় নেই আরবিটা ঠিকই আছে বিভিন্ন ভাষায় গিয়ে সেটাও পরিবর্তিত হয়ে যায় আপনি দেখবেন যে তার আকিদাগত পরিশুদ্ধি একেবারে আমরা বিশ্ব আমরা সার্টিফিকেট দিতে পারি যে আলহামদুলিল্লাহ তিনি সত্যিকার অর্থে একজন সহি আকিদার ধারক বাহক ছিলেন এবং তার অনুসারে এই জন্য প্রথম প্রথম সহি আকিদাতে ছিল পরবর্তীতে মানুষগুলো তাকেই এবাদত করা শুরু করে দিছে এখন তো ইয়া আব্দুল কাদের লিল্লা সাই ইয়া আব্দুল কাদের সাই আন লিল্লা আব্দুল কাদের আল্লাহর জন্য কিছু দশ দেয় মানুষ বলার অভাব নেই না ওজ বিল্লা আব্দুল কাদের কাছে চাচ্ছে আব্দুল কাদের গোলাম হচ্ছে কাউ কেউ কেউ নিজের নাম রাখছে গোলাম আব্দুল কাদের আব্দুল কাদের গোলাম আল্লাহর কালাম আল্লাহর আল্লাহ দাস হয় না সে আব্দুল কাদের দাস হয়েছে না ওজ বিল্লা এ হচ্ছে শির্কের নমুনা কিছু দেখেন আব্দুল কাদের জিলানি ছেলেকে মেয়ে মেয়েকে ছেলে বানাইতে পারে বিশ্বাস করে আব্দুল কাদের জিলানি কারো রু ফেরা ফেরত দিতে পারে বিশ্বাস করে আব্দুল কাদের জিলানি তিনি তার মুরিদদেরকে জানা তিনি যেমন বিশ্বাস করে এই জাতীয় বিশ্বাস যাদের আছে সবই তো কিন্তু কুফুরি আকিদায় শিরকি আকিদায় ভর্তি এই জন্য এগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কখনো এই জাতীয় জিনিস প্রচার করে নাই তার নামে একটা মিথ্যাচার কবিতা আছে মুড়ি দিলা তা হাজান আমার মুড়ি তুমি প্যারেশান হয়েও না আকাশের কত তারা তা আমি জানি মাটির ভিতরে কত বালুত কণা সেটা আমি জানি মাছ পানিতে কত মাছ তা আমি জানি এত বড় মিথ্যাচার তিনি
এতেকে আমাদের বুঝতে হবে যে অনেক সময় ভালো মানুষের জন্য পরবর্তীরা বিপদ হয়ে দাঁড়ায় অনেক ভালো মানুষের জন্য মানুষ তাদের জন্য মিথ্যাচার বসে বসে বানায় কারামত বানায় তাদের জন্য এই জন্য আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলী আমরা তাকে ভালোই জানি তিনি আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী সম জাহান নামে বলেছেন কথা ঠিক নয় এটা বলেন নাই তিনি বলেছেন মুরজিয়াদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে তারা অনুসরণ করে নোমান ইবনে নোমান ইবনে নোমান ইবনে সাহেব নামে এক ব্যক্তির মুরজিয়াদের যে গোষ্ঠী অর্থাৎ তাদেরকে তিনি তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন মুরজিয়া তাদের অনুসারীদের মধ্যে আবু হানিফ রহমতুল্লাহর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এই হিসাবে যে নোমান ইবনে সাহেব তার অনুসরণ করে এই কথাটা তার গুণিয়ত আলম গুণিয়া কিতাবের মধ্যে আছে এটা আলমরা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা শুধু এটাই বলবো তিনি ইস্তেহাদ করে বলেছেন ঠিক বলেন নাই এটাই বলবো আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলের ব্যাপারে তার এই বক্তব্য ঠিক না কারণ আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী তিনি তথাকথিত মুরজিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যা ছিলেন না যারা পদভ্রষ্ট তার মধ্যে যে এরজা ছিল সেটা আলমরা বলেছেন যে এটা এমন জিনিসটা সেটা শুধুমাত্র বুঝার পার্থক্য তিনি বলেছেন যে তিনিও বলেছেন যে আলম আমল লাগবে কিন্তু তিনি বলেছেন আমল হচ্ছে শর্ত ও নিরা আমলকে রোকন বলেছেন যারা আলো সুন্দর জমাত মহাদ্দে সিনা আমলকে রোকন বলে আর তিনি শর্ত বলেছেন রোকন এবং শর্তের প্যাসের মধ্যে আছে কিন্তু তিনি কেউ আমল লাগবে না এটা বলেন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ এবং কোনো দিন বলেন না যে আমল লাগবে না তাহলে বোঝা গেল যে আব্দুল কাদের জিয়া রহমতুল্লাহ আলী আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী সম্পর্কে যেটা বলেছেন সেটা তখনকার দিনে সিচুয়েশনের কারণে হয়েছিল সিচুয়েশন কী জানেন দুর্ভাগ্যবশত আবু হানিফ রহমতুল্লাহ অনুসারীদের মধ্যে বেশিরভাগে দেখা গেছে মহতাজিলা হয় মুরজিয়া নয় মহতাজিলা নয় জাহমিয়া এরকম অনুসারী তার কিছু যুগ গিয়েছিল পরবর্তীরা তার অনুসারী হিসেবে সে ছিল আলহামদুলিল্লাহ এর পরবর্তীতে যখন আলমরা বুঝতে পেরেছে যে মুরজি এই শিয়াদের ইয়াদের রাফ ইয়াদের মোরতাজিলাদের অনুসরণ করা যাবে না মো জাহমিয়াদের অনুসরণ করা যাবে না তখন কিন্তু আবদু আবু হানিফ রহমতুল্লাহ কিতাবের দিকে মানুষ নিজবোধ করেছে কোন কিতাবটি তার তখন এই ফেকুল আকবর সহ ও সিয়া সহ এগুলো তারা দেখে দেখে বুঝছে যে না যারা তার দিকে সম্পর্কযুক্ত করে তার বেশিরভাগই হচ্ছে পদভ্রষ্ট এদের কারণে পরবর্তীরা আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে অনেক কিছু লিখেছে এটাই হচ্ছে কারণ অনেক বইতে আপনি ভাবেন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সম্পর্কে খারাপ কথা লিখেছে আপনি যদি জানেন আসুন্না ইমাম আবদুল্লা ইবনা আহমদ ইবনা হাম্বাল উনি কিন্তু বিভিন্ন রকম কথা লিখেছেন এমন কি আপনি যদি দেখেন দেখবেন ইমাম তারিখুল তারিখ বাগদাদের মধ্যে তারিখুল বাগদাদের লেখক যাকে বলা হয় খতিব খতিবুল বাগদাদি তিনিও আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন এমন কি ইমাম ইবনে আবি সাহেবাও তিনি আবু হানিফের বিরুদ্ধে লিখেছেন রহমাউল্লাহর বিরুদ্ধে লিখেছেন এগুলির কারণ হচ্ছে মানুষ সাধারণত যাচাই করে তার ছাত্রদের দিয়ে তাকে যদি না পায় তার ছাত্ররা কীরকম দেখে ছাত্ররা এরকম তখন তিনি মনে করেন ছাত্ররা বোধ ওস্তাদ থেকে এরকমই শিখছে তো এর বেশিরভাগ দেখা গেছে ইবনে আবি দুয়াদ শুরু করে যারা মোতাজিলি ছিল বেশিরভাগ আবু হানিফ রহমতুল্লাহর মাঝাবের দিকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করত যারা জাহামি ছিল আল্লাহকে সব জায়গা সব জায়গায় মনে করত আল্লাহর আশীর্বাদ অস্বীকার করতো বেশিরভাগ আবু হানিফ রহমতুল্লাহের মাঝাবের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করত এই জন্য যেহেতু ছাত্রের দোষটা বেশি ছিল এই জন্য অনেক সময় মনে করা হচ্ছে যে ওস্তাদ বোধ কাছ থেকে বোধ তারা শিখেছে এই জন্য এরা এই আবু হানিফ রহমতুল্লাহের দিকে এগুলি নেসবত মন করে তা আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করেছেন মূলত আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী তাদের এই সমস্ত জিনিস থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তিনি কখনো এই জাতীয় আকিদা বিশ এই রাফিজ এয়াদের আকিদা মোতাজেলাদের আকিদা বা জাহমিয়াদের আকিদা বা মুরজিয়াদের তথাগত আকিদা তিনি পোষণ করতেন না তিনি আহলে সুন্দর জামাতের ইমাম ছিলেন ইমাম আউদ আউদ বলছেন রাহিম আল্লাহ আবু হানিফ খান ইমাম আবু হানিফের উপর আল্লাহ রহমত তিনি ইমাম ছিলেন আবু দাউদ যেখানে বলেছে সেখানে আলহামদুলিল্লাহ একজন ইমাম বড় ইমামের একজন আমাদের সার্টিফিকেট পেলাম যে তিনি ইমাম এবং তার সম্পর্কে ইমাম সাঈদ ইয়াহিবিন সাঈদ আল কাত্তান বলেছেন যে আমরা মিথ্যা বলবো না আবু হানিফের অনেক কথাই আমরা গ্রহণ করি এবং ইয়াহিবিন মাইন সহ অনেকেই তার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করেছেন আমরা বলছি না তার হাদিসি দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি না এখানে বা আকিজা দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি না কিন্তু আমরা এটাই বলবো আব্দুল কাদের জিলা রহমতুল্লাহ আলী তখনকার সময় প্রভাগান্ডা দিয়ে হতো কারণ যে কোনো জায়গাতে ছাত্রদের দৌরাত্ব থাকে অনেক সময় যেহেতু হানাফিদের দৌরাত্ব বেশি ছিল তখন সে সময় বেশিরভাগই ছিল আকিদা বিভ্রান্ত মোতাজিলা আকিদা ছিল কেউ জাহামি আকিদা ছিল কেউ এই জাতীয় মর্জি আকিদা ছিল কেউ তো সেই জন্য তিনি বলেছেন যে একজন নাম নোমার বিনা সাহেব নাম বলা হয় তার অনুসারে মর্জিয়া এটা তিনি বলেছেন এবং তাদেরকে বাউত্তর ফেরকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা তখনকার প্রভাগান্ডার কারণেই তিনি করেছেন মূলত তিনি যদি তার সঠিক আকিদার বইগুলি
বা তাকে যে তার সম্পর্কে যে সমস্ত নেসবাত করা সবগুলি বেশিরভাগই শুদ্ধ না বরং তিনি একজন ইমাম ছিলেন ইমাম মিন আইমাতুল মুসলিমিন এতে কোনো সন্দেহ নেই সুতরাং আব্দুল কাজি রহমত জিলাই রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন এটা ছিল একটা প্রভাকান্ডার অংশ হিসেবে অনেক সময় দূর দূরান্ত থাকার কারণ দূর দূরান্ত না হোক অর্থ দেরিতে হওয়ার কারণ কারণ আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই এবং ইমাম আব্দুল কাজ জিলানির মধ্যে চারশো বছরের পার্থক্য প্রায় প্রায় চারশো তো এত বছর পার্থক্যের কারণে তার সঠিক তথ্যটি তখনকার সময়ে যারা অন্যায় করতো তাদের দ্বারাই দিকে নাচবত হইতো আজও দেখেন একটি সহজ কথা মুসলিমদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর সারা দুনিয়ার মানুষ মুসলিমদের খারাপ দৃষ্টি দেখে তাদের বিরুদ্ধে যে প্রভাকাণ্ড চলছে মুসলিমরা কি আসলে এরকম ছিল এরকম নাকি আমাদের কর্মকাণ্ড এখন যদি কেউ আমাদের অবস্থা দেখে ইসলাম বিচার করে তোলে তো ইসলামকে তারা নম্বরে দিবে না আমাদের অবস্থা খারাপ দেখি কিন্তু ইসলাম তো এরকম না তো আমরা এটাই বলবো আব ইমাম আব্দুল কাজ জিলাই রহমতুল্লাহ আলী তিনি তিনি একজন ইমাম ছিলেন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ তিনিও একজন ইমাম ছিলেন তো তিনি যতটুকু তিনি শুনেছেন তখনকার সময় বা তার অনুসারী যারা অবস্থা দেখেছেন তারা যতটুকু কোরআনে মুসলিমনা থেকে দূরে সরে গেছে এটা দেখে তখন তিনি হয়তো এই কথাটি বলেছেন কিন্তু এটা আসলে সঠিক কথা নয় তিনি কখনো এভাবে কোনো ইমামদেরকে এভাবে তিনি জাহান আমি তো বলেনই নেই তিনি কখনো মানে এই যে ফেরকার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না কোনো মাজহাবের কারণে ফেরকার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে না এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যেমন হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি এগুলি হচ্ছে নেস বা এগুলি হচ্ছে তাদের ফেকার একটি দৃষ্টিকোণ ফেকার মানহাজ ফেকার মানহাজের কারণে সেগুলির কারণে আপনি তাদের কাউকে জাহান নামি জান্নাতি বা তাদেরকে কারণে পদ্রষ্ট কোনটাই বলতে পারেন না কারণ এটা তো ফেকার মাসার ইস্তেহাদের জায়গা সেখানে অবারিত উন্মুক্ত ইস্তেহাদ করতেই পারে একজন মানুষ এবার ইস্তেহাদ করার জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আগে সাথে কারণে সবের ব্যবস্থা করা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে এখানে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে ওই জায়গায় আকিদা তো তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল কিনা আবহানি ফরমতুল্লাহ আলাই এবং অন্য ইমাম তার আকিদা একই ছিল দু একটি মাসালা যেটা আপনি বলছেন ইমান বাড়ে কি কমে এই মাসালাতে ইমাম আবহানি ফরমতুল্লাহ আলাই যে মত কথাটা নিয়েছেন এটা একটা আসলে তার প্রথম জীবনে এলমুল কালামের চর্চা থাকার কারণে তিনি এমন একটা কথা বলেছেন যেটা বুঝার ক্ষেত্রে অনেকের মত পার্থক্য হয়েছে তিনি যে জিনিসে বুঝাতে চেয়েছেন যে ইমান বাড়ে না কম বেহাইছিল মুহমান বিহি অর্থাৎ যেগুলোর উপর যদিও এটা ঠিক নয় কিন্তু তারপরে আমরা বলবো যে এইটার অর্থ একটা বিশুদ্ধ অর্থ করা যায় সেটা যে যে জিনিস আল্লাহ তার রসুল থেকে আসছে ইমানের রোকন হিসেবে এটা আর বাড়বে না ইমামের রোকন ছয়টিই থাকবে সেটা বলা উদ্দেশ্য এখানে ইমাম রোকন বানিয়ে আরেকটা জিনিস কেউ যেন কারো আনুগত্য করার ইমান রোকন বানিয়ে না ফেলে দেখা যায় বর্তমানে কারো একরাম করাকে ইমান ইমান রোকন বানিয়ে বলছে কেউ কেউ আমির আনুগত্য করাও কি ইমান রোকন বানিয়ে বলছে কেউ কেউ জেহাদকে ইমান রোকন বানিয়ে বলছে মানে ইমান রোকন যেন বাড়িয়ে না দেয় এটা ছিল তার উদ্দেশ্য যেন তিনি বলতেন যে বলতেন যে ইমান বাড়ে না কমে না সেভাবে বলতেন এটা এটা এই এত দূর যাওয়ার আমাদের দরকার ছিল না কোরআন উৎসুনে সরাসরি বলছে ইমান বাড়ে কমে এটা বলার দরকার আমাদের তো ওখানে যিনি তিনি বলেছেন সেটা ছিল একটা বিশেষ হয়তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা বলেছেন সেটাকে তারা আম কায়দা বানিয়ে ফেলেছে এটা ঠিক নয় বরং আমরা দেখেছি ইমাম ইবনে আবিল এজ আল হানাফি রহমাহল্লাহ তিনি তার সারা আকিদ তরহাবির মধ্যে নিয়ে এসেছেন যে একবার তার ইমা ইবনে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহের কাছে ইমাম একজন ইমা আরমাস সুলামিন মেহরান এসে তখন যেন জানালেন যে আল্লাহর কোরআন এটা বলে রাসুল এটা বলে আপনি কেন ইমান বাড়ায় না কমে না বলেন তখন তিনি কোনো জব দেন নাই তিনি চুপ ছিলেন তো তার সাথীরা বলেন যে আপনি জব দিচ্ছেন না কেন বলে কেন জব দিবে সে তো কোরআন হাদিস দিয়ে কথা বলছে আমি জব দিব কী জন্য অর্থাৎ জব দেন নাই এটা প্রমাণ করে যে জব দেন নাই প্রমাণ করে যে তিনি এটা জানতেন যে ইমান বাড়ে না ইমান বাড়ে কম এটা তিনি জানতেন তিনি কোনো বিশেষ সিচুয়েশনের কারণে সেটা বলেছেন যেটা হয়তো অন্যদেরকে অন্যদের কাছে হয়তো স্পর্শ ছিল না তো কেউ কেউ বলেছেন তিনি ইমান বাড়ে না কমে না হিসেবে বলেছেন তার কাছে ইমান ছিল বাসিত অন্যদের কাছে মোরাক্কাব এই বাসিত আর মোরাক্কাবে জিনিসটা বুঝাতে গেলে আপনাদেরকে সারা দিন লেগে যাবে বাসিত হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা এমন এমন জিনিস যেটা কোনোটার সাথে কোনো কিছু যুক্ত হয় না আসলে কি পৃথিবীতে এমন কোনো জিনিস আছে যার সাথে কোনো যুক্ত হয় না এটা হচ্ছে ধরে নেওয়া জিনিস এটা হচ্ছে কালাম শাস্ত্রবিদ ধরে নেওয়া জিনিস পৃথিবীতে এমন কোনো পৃথিবীতে কোথাও কিছু নেই এমন কিছু জিনিস নেই যেটা সাথে কোনো যুক্ত হয় না যেই কোনো জিনিসের গুণ নাই এটা অস্তিত্বই নেই গুণ নাই এমন জিনিস আপনি নাম খুঁজে পাবেন না যে কোনো নামশীল জিনিসটা কোনো না কোনো গুণ আছে তো বাসের জিনিস আসল পর্যন্ত কিছু নেই তো এই জিনিসটা ওই অ্যালমুল কালামের চর্চার কারণে হ্যাঁ তাদের মধ্যে ঢুকেছিল যে তারা মনে করতেন ইমান একটা বাসিত মোরাক্কাব নয় আর অন্যরা বলতো মোরাক্কাব অর্থ মোরাক্কাব মিন কি তিনটে জিনিস দিয়ে জড়িত একটা হচ্ছে ইমান সত্তরটি ইমানের সত্তরটির উপরে ইয়া শাখা আছে
কোরআন সুন্নাহ আসে না এটা নেয়ার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে উম্মত মুসলিম একটি বিরাট অংশ এখন কোরআন এবং সুন্নাহ বিরুদ্ধে কথা বলতেছে ইমান বাড়ায় না কমে না আল্লাহ বলতেছে লিয়াজদা দাল্লা জিনা আমানু ইমানা যারা ইমান আনে তাদের ইমান আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন আল্লাহ কোরআনে কারণ বলছেন যে লিয়াজদা দাল্লা জিনা আমানু ইমান আল্লাহ তার অন্য অন্য আয়তে বলেছেন যে ওয়াজিদুল্লাহ লাযিনা আমানু আমানু ওয়াজিদ আমানু তাদা হুদা যারা হেদায়েত দাদা ইমান এনে সাদায় আল্লাহ হেদায়েত বাড়িয়ে দেন তো অন্য আয়তে আল্লাহ তাআলা এভাবে জিয়া জিয়াতুল ঈমান ব্যাপারে বহু আয়াত আছে কোরআনে কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে উল্লেখ করেছেন বারবার সাহাবায়ে کرام বলতেন তাআলাও নাজদাত ঈমানানা দা আশো আমরা ঈমান বাড়িয়ে নেই এবারে সাহাবায়ে کرام বলেছেন যেটা আয়াত আসছিল ইয়াজিদুল্লাহু লাযিনা হাদা হুদান হ্যাঁ ওইটা যে আয়াত তো দাদা ঈমান এনে সাদাকে আল্লাহ হেদায়েত বাড়িয়ে দিবেন এর অর্থ হচ্ছে ঈমান বাড়িয়ে বেড়ে যায় কেউ বলতে পারে না আবুবকর ঈমান আর তার ঈমান এক রকম নাউজুবিল্লাহ বরং আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমান সারা দুনিয়া মানুষের ঈমানের মত ঈমানের এক পাল্লা দিয়ে তারটাই ভারী বেশি হবে তো তাহলে বোঝা গেল ঈমান অবশ্যই বাড়ে কমে এটা কোনো সন্দেহ নেই আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই যেটা বলেছে এটা কোনো যদি তিনি সরাসরি বিরোধিতা করেন তো ভুল বলেইছেন নিঃসন্দেহে কারণ কোনো আজি বিরোধিতা করা যায় নাই আর কোনো বিশেষ কারণে বলে থাকলে সেই কারণটা আমাদেরকে স্পষ্ট নয় তো ততটুকু যতটুকু আমরা জেনেছি তিনি এই মতের উপর শেষ পর্যন্ত ছিলেন না সেটা আমাদের উচিত নয় সেই মতের উপর টিকে থেকে বলা সেই অবস্থান করে থাকা বলা এবং বলা যে ইমান বাড়ায় না কমানো এটা বলা যায় না কারণ কোরআন হাদিস সরাসরি বিরোধী কোরআন হাদিস সরাসরি বিরোধী কোনো কথা আমরা যেন না বলি আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার নিজের কেরিয়ারের জন্য পিতা মাতাকে দেশে রেখে বিদেশে সেটেল হওয়া যাবে কি